。现在的实习生真不像话，每天都忙着和同事们搞好关系，还能做好什么？别让我觉得自己看走眼了。说到和同事搞好关系，谁也比不上前辈您呀。毕竟谁也搞不定公司最大的那个人。和我玩这个，那我要提醒你一句：不带脑子出门，光靠旁门左道走捷径，最后一定死得很惨。真是不好意思，看来我是不小心走到您老人家的捷径上去了。那我换条路，一鸣哥，怎么样？有些鬼烧起来，容易烧到自己；有些款都老得过时了，连火星子都点不起来。呃，发生什么了？没什么，刚才讨论新款旧款的问题。文浩，告诉你朋友，如果他这个妹妹一直那么伶牙俐齿，恐怕待不过一个星期。这些菜单，你看一看。这个咖啡好贵哦。他为什么敢卖这么贵？试着分析一下。这里的装修很特别，摆放了很多绿植，还有书籍。这里的服务员服务态度很好，很热情。他们看起来很开心，所以在这里喝咖啡，会让人觉得很舒适、很放松。所以我说，你会在职场上取得成绩，因为你具备这样的素质，你会站在消费者的角度去思考问题。简单来说，就会让人觉得信任，跟你在一起很自在、舒服，像朋友一样，是我需要的人才。但是你还是有很多地方是需要改进的。什么地方？一家店的产品品质固然重要，环境也很重要。我们经营一家店，也许会为这家店的环境买单。如果把你比作一家店的话，你的言谈和举止，让你看起来很像一家古董店。古董店。是啊，最近好像周围都没有什么人注意我，很奇怪的感觉。我明明在那里，他们却看不到我。但你不是为别人而存在的，不是吗？你可以考虑一下，我愿意等。事儿的话，我要去工作了。你在干什么呢？你干嘛要当面否定梁远啊？有什么问题吗？我是在帮你。我不需要你帮我。你做好你自己工作就可以了。韦德没教过你吗？当面让自己的直属领导下不来台，你会有什么样的后果？韦德哥对我很好。从我来的第一天，他就对我很好。你呢？他对你有企图，你自己看不出来吗？那又怎么了？至少他对我很好。你就那么缺爱吗？谁对你好，谁跟谁在一起？对，我就是缺爱
，谁爱我，我就跟谁在一起。怎么？你觉得我很卑微是吗？我是觉得你太单纯了，你这样只有被他骗的份儿。被骗我也愿意，至少他愿意骗我。不像有的人，连骗我都不愿意。还有，如果这个人不是我心里想的那个人，其他男人无所谓是谁，有什么区别呢？你那天在书房说的话到底什么意思？怎么了？这么大声？发生什么了？没什么。你们俩是不是有什么事情？没有。那你刚才什么情况？你希望是什么情况？我不想多说。但是我刚刚看到你,你看见什么了？你又在想什么呢？我没想什么。是你在想什么？我劝你最好立刻收手。她可是你老婆的妹妹。不用担心我，我去工作。好吃吗？妈妈，今天爱哭哭又哭了，为什么呀？他说没有爸爸了，爸爸搬走了，只剩妈妈了。妈妈要保证，爸爸不搬家。嗯，阿公公，一百年不许变。杨经理说：“还好的意思，是不是说我很厉害？”的确，我还真没怎么听过梁元会对谁轻易说好。陈总你好今晚可以借用一下你的实习生吗？什么？我的秘书病了，今天晚上我有一个非常重要的外商洽谈会，就是你上次牵线搭桥的那个 Peter， 所以我需要一个英文非常好的人做一下会议记录。没有其他人了吗？有外语好、不怯场的女孩子在。谈成的概率会高一些。说到底，还是把女人当成了一盘菜。可以啊，我想他自己应该非常愿意。那他应该不能按时完成你交给他的工作。你给他宽限一下。怎么，都已经到陈总那里去告状了？又吃醋了，要不然你跟我去啊？那倒不，前期我已经谈的差不多了，你去，只是签一下合同而已。你要用谁就尽管用，这公司都是你的。我可不想把自己也当成一盘菜。还真是一点儿都不吃醋啊！你这样我会很没有成就感的。对你的私人感受，我不感兴趣。好了，陈总，今天晚上我还要加班改方案
，请出去吧。这是我在网上刚学的，你看，果然，外表这么一升级，给人的感觉都不一样了。啊，那香水你已经知道是谁的了，是吗？你打算怎么办呀？解决了就好了，只要你哥的心不变，有多少乱七八糟的事情我都不怕。也是，我哥可不像耗子。见个美女都跟苍蝇一样追上去。嗯。哎，等一下，今天饺子这么好看，我给你开个直播吧。哎呀，开直播都不好意思啊。开直播，大家才知道你有多厉害啊！<笑>来来来啊！来来来，我们来看一下，今天我们家沈大厨在忙什么呀？我在包饺子呀。这个饺子看着好特别呀。这是我刚刚学的。我才发现，原来饺子可以做的又好看又好吃，怎么做到的呀？感觉好难的样子啊！其实很简单，只要稍微用点心就好了。你看，我会在饺子皮上撒一点这样的花瓣。好了，你看，这样就好了。其实包饺子啊，就像我们的家庭，我们要相互包容、相互支持，才能够紧密的团结在一起。烟火的生活有时候会让我们觉得乏味又简单，但这才是生活真正的味道啊！有时候我们可以给生活里面加一点小惊喜，但是生活的本质不会变，越简单越幸福。慢慢的，你就会觉得生活啊有滋有味。好了，祝福大家，再见。你说的太好了，我想呢，怎么这么快就结束了？你自己看，看着观看略。下次我们还要玩，我先把这个整一下，发到别的平台上去。嗯